সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুকাত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহামের উম্মত হিসেবে প্রেরণ করেছেন সেই মহানব্বুল্লা আলমের সংক্ষিপ্ত প্রশংসা জ্ঞাপন করি তার নিজেরই সেখানে ভাষাতে সকলে এক বাক্যে বলি আলহামদুলিল্লাহ তারপর পর তার প্রিয় নবী মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুস্তফা সাল্লাহামের পরে সহস্র কোটি দুরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক সকলে বলি আল্লাহ মামিন আজকে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বিষয় আলোকপাত করব যদিও আজকে যে সামনে আমি দাঁড়িয়েছি যাদের সামনে দাঁড়িয়েছি আলোচনা করব মনে করছি যারা শ্রোতা আছে তারা সিংহভাগ এখানে যাদেরকে দেখছি তারা সকলেই এমন একটা প্রতিষ্ঠান থেকে তারা পড়াশোনা করছে যেটা সৌভাগ্য আমার হয়নি তবে ইচ্ছে আছে এখন পর্যন্ত কিছু না হলে কয় এক বছর বা দুই বা তিন বছর যে সময় দিতে পারি তবে মানে নিজেকে অনেক ধন্য মনে করব এবং এটা আমার অনেক দিনের আশা যে এই দেশে এইভাবে পড়াশোনা করব তবে আল্লাহ সুবান তা যদি কবুল করেন তবে বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যাবে আপনারা দোয়া করবেন যেন আপনারা আজকে যেভাবে বসে আছেন এইভাবে যেন আমি শিক্ষা অর্জন করতে পারি আজকে সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয় দাওয়াত দিতে হবে আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের কাছে দাওয়াতটি অনেকগুলো দল আছে সংগঠন আছে তারা বিভিন্নভাবে দাওয়াত দেয় বিভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন গোত্রকে একটা ব্যক্তি বিশেষ বা একটা জাতি বিশেষ বা একটা সম্প্রদায় ভিত্তিক কিন্তু ইসলামের দাওয়াত আমরা মনে করি দিতে হবে মুসলিম অমুসলিম সকলকে এটা হচ্ছে দাওয়াতের তাবলিক কিন্তু প্রচলিত যে তাবলিক বলে সমাজে এখন যারা তাবলিক করছে আসলে এটা নামগত বা বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকেও সে দলটিকে তাবলিক বলা যায় না কেন তারা মুসলিমের কাছে যাদের কাছে কালেম আছে তাদেরকে আবার নতুনভাবে দাওয়াত দিচ্ছে এটাকে ইসলাম বললেই বেশি ভালো হয় তো আলোচ্য বিষয় এটা রাখব যে মুসলিম অমুসলিম প্রত্যেকের কাছে আমরা তাবলিক কিভাবে করতে পারি তার কিছু কৌশল কিছু পদ্ধতি শেখা আর এটা জেনে রাখতে হবে আল্লাহ সুমান গোটা বিশ্ব জগতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটা জিনিসের একটা নিজ ধর্ম আছে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন আমাদের সামনে মাইকটা আছে মাইকটা ধর্ম আছে না নেই ভাই বলতে হবে আমি যে মাইকের সামনে কথা বলছি এই মাইকটির ধর্ম আছে না নেই মাইকটির ধর্ম আছে মাইকের ধর্ম হচ্ছে এটাই যে আমি এই মাইকের সামনে যখন কথা বলছি শব্দটি প্রত্যেকটা জায়গাতে প্রত্যেকটা স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে অর্থাৎ মাইকের ধর্ম হচ্ছে শব্দটিকে বিস্তার করা বাজার থেকে একটা গরু কিনবেন বা গাভি কিনবেন গাভিটি ধর্ম যে সে বাচ্চা দেবে অথবা দুধ দেবে এটা হচ্ছে তার ধর্ম আর তার বিনিময়ে আপনি প্রতিনিয়ত প্রত্যেক দিন একশো থেকে দেড়শো টাকার বিচুলি খাওয়াবেন আপনি গাভিটিকে বাড়িতে কিনে নিয়ে এসেছেন ও এক মাস যাচ্ছে দেখছেন গাভিটির খাচ্ছে ঠিক কিন্তু বাচ্চাও দিচ্ছে না দুধও দিচ্ছে না বলুন তো ভাই আপনি একজন গরুর মালিক আপনি কি গাভিটিকে বাইতে রাখবেন আপনি কিন্তু গাভিটা বাইতে রাখবেন না মাইকটা এখন কথা বলছি মাইকটা শব্দ যাচ্ছে ঠিক আছে মাইকটার সামনে রেখেছি মাইকটা যদি তার ধর্মটাকে ত্যাগ করে দেয় পরিত্যাগ করে দেয় যে শব্দটি বিস্তার না করে আমরা কি মাইকটাকে রাখব আমরা অবশ্যই মাইকটাকে রাখব না তো আল্লাহ সাল্লাহ তারা প্রত্যেকটা জিনিসের একটি ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন কোন ব্যক্তি যদি তার ধর্মকে পরিত্যাগ করে দেয় এই মাইকটি যে ধর্ম পরিত্যাগ করে দেয় মাইকটিকে আমরা সামনে রাখব না আল্লাহ সুবান তিনি আমাদের মালিক তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদেরকে নির্দিষ্ট একটা ধর্ম দিয়েছেন এই ধর্ম যদি আমরা যথাযথ পালন না করি আল্লাহ সুবান আমাদেরকে কি যথাস্থানে রাখবে কি মনে করছেন আল্লাহ সুবাহ কিন্তু রাখবেন না প্রত্যেকটা ধর্ম যে যার ধর্ম যদি পালন না করে তাকে স্থানচ্যুত করা হয় আমরা মুসলিম আমাদের দায়িত্ব অনেক অনেকগুলো দায়িত্ব আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লামের পূর্ববর্তী নবী তার নাম কি হজরত ঈশা আল্লাহ সাল্লাতু আসসালাম তারপরে যে গ্রন্থ নাজিল করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ইনজিল যেটা এখন সমাজে প্রচলিত আছে বাইবেল নামে তবে ইনজিল আর বাইবেল দুটো ভিন্ন বই এটা এক বই না বাইবেলে যীশুখ্রিস্ট একটি কথা বলেছিল গসপেল অফ ম্যাথিউ একুশ অধ্যায় তেতাল্লিশ অনুচ্ছেদ তার সঙ্গী সাথীদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন তার সঙ্গী সাথীকে উদ্দেশ্য করে যে তোমরা যে দিন প্রচার না করো দিনে পরে প্রতিষ্ঠিত যদি না থাকো তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতিকে নিয়ে আসা হবে যা তোমার চাইতে অনেক বেশি উত্তম হবে 
যিশু খ্রিস্ট তার সঙ্গী সাথী বা সাহাবি বা হাওয়ারি এদেরকে বলেছিলেন যে তোমরা যদি দিন প্রতিষ্ঠিত দিনের পরে প্রতিষ্ঠিত না থাকো দিন যদি প্রচার না করো দিনে পরে যদি কায়েম না থাকো তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতিকে নিয়ে আসা হবে যার অনেক বেশি উত্তম হবে বলুন তো এই ভবিষ্যৎ মেয়েটা পূর্ণ হয়েছে না ভাইনি হয়েছে দেন কুরাইশ গোত্রে কিভাবে আল্লাহ সুমত আল্লাহ তাদের সাম্রাজ্য পুরো ছিনিয়ে নিয়ে অন্য জাতির হাতে দিয়ে দিল আর এটাই খ্রিস্টান যা তাদের মূল অভিযোগ হচ্ছে এটাই তার ইসলাম কবি কবুল করেনি আমাদের নবীকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করেনি এটা হচ্ছে মূল কারণ কেন তার দায়িত্ব পালন করেনি আর আল্লাহ হুশিয়ারি দিয়েছিলেন তাদের কেউ একইভাবে আমাদের উন্মতের ব্যাপারে আল্লাহ সুমতাল্লাহ বলেছেন সারা মোহাম্মদের শেষ আটটি দেখবেন আটত্রিশ নম্বর আয়ার সারা নিশি আটত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ নম্বর আয়ার সারা মাইদার চুয়ান্ন নম্বর আয়ার আল্লাহ একই অভিযোগ করছেন একই হুশিয়ারি দিয়েছেন যে আমরা যদি দিনে পরে প্রতিষ্ঠিত না থাকি দিন যদি প্রচার না করি আল্লাহ বলছে তোমাদের পরিবর্তন অন্য এক জাতিকে নিয়ে আসা হবে যারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম হবে দেখুন এই ভবিষ্যৎবাণীটাও আল্লাহ সুমানতলা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এখন আমরা বর্তমান এর মুখাপেক্ষি হয়ে গেছি এর সামনে চলে এসেছি গোটা পৃথিবীতে আমরা মুসলিমরা দিকে তাকিয়ে যদি দেখি আল্লাহ সুমতাল্লাহ আমাদের বৈশিষ্ট্য দিয়েছে কোন তুম ফায়রা উম্মাতিন উখুরি জাতিল নাস সুরা ইমরান একশো দশ নম্বর আয়ের যে আল্লাহ বলছে যে আমাদের মুসলিমকে ফায়রা উম্মা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি কিন্তু আন্তর্জাতিক লেভেল থেকে দেখুন তো ভাই আজকে কি মুসলিমদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলা যেতে পারে কোনো দিকে আগিয়ে নেই সব জায়গায় পিছিয়ে প্রত্যেকটা জায়গাতে মুসলিমরা মার খাচ্ছে নির্যাতিত হচ্ছে নিষ্পেষিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত পদদলিত প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সিফাত আল্লাহ দিয়েছেন যে ফয়র উম্মা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি আমরা যে ভারতবর্ষে বাস করি আমি বিশেষ করে বাস করি আমরা ভারতবর্ষের মুসলিমরা এক হাজার বছর শাসন করেছি এক হাজার বছর মুসলিমরা আরব দেশগুলোকে চোদ্দোশো বছর ধরে মুসলিমরা শাসন করে আসছে এখন পর্যন্ত আসছে বিভিন্ন দেশ মুসলিমরা শাসন করে আসছে তারপরে ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপট দেখুন মুসলিমরা কি খাবে কি খাবে না কোথায় যাবে কোথায় যাবে না কে কার স্ত্রীকে তালাক দেবে কে দিবে না সমস্ত কিছু নির্ধারণ করছে দেশের সরকার অথচ কয়েকশো বছর পূর্বের ইতিহাস দেখুন যে মুসলিমরা ক্ষমতায় ছিল তারা সাম্রাজ্য চালিয়েছে কিন্তু আজকে আমাদের অবস্থা কেন কারণ আমরা দিন ইসলামকে যথাযথভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারিনি এবং নিজেরাও দিনে পরে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম না এই জন্য আজকে বর্তমান ভারতবর্ষ সহ গোটা পৃথিবীর মানচিত্র দেখলে মুসলিমদেরকে দেখা যাচ্ছে যে তার নির্যাতিত নিষ্পেষিত এর জন্য আমাদের কয়েকটি কাজ করা উচিত তার মধ্যে একটি নিজেকে দিনে পরে প্রতিষ্ঠিত রাখা দিন কায়েম অর্থাৎ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে নিজেকে নিজেই আর তারপর যথাযথভাবে দিন ইসলামকে প্রচার করা এই দুইটা মূলত যদি আমরা করে থাকি অবশ্যই আমাদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিকভাবে অমুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বাতাবরণ মেলবন্ধন সৃষ্টি হতে পারে এই দুটোর মাধ্যমে আপনাকে একটা নতুন যন্ত্র দিলাম একদম নতুন কোনো মানুষ কখনো এই কাজটি বা যন্ত্রটি দেখেনি দিয়ে যদি প্রশ্ন করি ভাই এই যে নতুন যন্ত্র এই যন্ত্রটির কাজ কি কে বলতে পারবে নতুন যন্ত্র কে দেখেনি কি কাজ কে বলতে পারবে না বলতে পারবে কে যে যন্ত্রটিকে তৈরি করেছে সে বলতে পারবে যে যন্ত্রের কাজ কি তো আল্লাহ সুবান তালা তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের যে উদ্দেশ্য কি কেন সৃষ্টি করলেন বলবে কে বলবে আল্লাহ শুধুমাত্র তিনি বলতে পারেন যে আমাদের উদ্দেশ্য কি আমাদের কাজ কি আমাদেরকে কিসের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সুরা জারিয়া সুরা নম্বর একান্ন আত্মা ছাপান্ন আল্লাহ বলে দিয়েছেন ওমা খালাক্ত জিন্না ওয়াইন সানা ইল্লালি আবুদুন আমি মানুষের জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার উপাসনা করার জন্য আমার আরাধনা করার জন্য আমার ইবাদতের জন্য তো আমাদের উদ্দেশ্য কি প্রথম যে আল্লাহ সুমাতর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সার্বিক কাজগুলো আমরা করব। আর তার মধ্যে একটি যে আল্লাহ সুমাতর তৌহিদের বাণী এটা সামগ্রিকভাবে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেব এটা হচ্ছে মূল হচ্ছে দিন কায়েম করা তৌহিদ প্রতিষ্ঠিতা করা এখন বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন জায়গাতে এই বিষয়টি নিয়ে খুব আলোচিত বিষয় যে দিন কায়েম করতে হবে কি দিন কায়েমের উদ্দেশ্য মূলত যে ধরে নেন তো তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহ সুমাতলার জমিনে পৃথিবীর বুকে এটা হচ্ছে দিন কায়েমের সর্বোচ্চ স্থান সবচেয়ে তো উঁচু এটাই এ জাতি তার কিছু নেই আল্লাহ সুমাতলার তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করা আর এটা শুধু মুসলিমদের মধ্যে নয় শুধু কবর মাজার পূজার কাছে যে দিন প্রতিষ্ঠিতা করবেন তাহিদের বাণী প্রচার করবেন তাদেরকে বোঝাবেন এমনটি নয় সার্বিকভাবে প্রত্যেকটা জায়গাতে তাই আমি এখানে কয়েকটি বিষয় শুধুমাত্র দাওয়াতের জন্য অমুসলিমদের জন্য যেটা ভাইয়ের রিকোয়েস্ট করেছে আমি সেই বিষয়টি উপস্থাপন করব যে তাহিদের ব্যাপারে আমরা মুসলিমরা তো অনেক ভালোভাবে জানি এতে কোনো সন্দেহ নেই আর বিশেষ করে আহলে হাদিস যারা তাদের তো কোনো সংশয় নেই যে তাহিদ গি অমুসলিমদের কাছে কিভাবে দিন প্রচার করতে পারি ক
কিন্তু যেহেতু সে তার ধর্মকে পছন্দ করে মনে করে ঈশ্বরের বাণী আল্লাহর বাণী তাই আমরা এটাকে উপস্থাপন করতে পারি তার মধ্যে প্রথম যে আল্লাহ সুমা তারা এক তার একত্ববাদের দাওয়াতটা আমাদের দেওয়া সেই বুখারি পড়বেন হাদিস নয় সাত হাজার দুইশো আশি নম্বর আল্লাহ সাল্লাম প্রথম বলেছিলেন প্রথম যে দাওয়াত তিনি কিসের তাহিদের আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই এটা হচ্ছে প্রথম দাওয়াত দিতে হবে অমুসলিমদের কাছে এটাকে মুসলিমদের কাছে দেবেন ও যে জানে তাকে নতুন হয়ে কি দেবেন অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত প্রথম হবে আল্লাহ সাল্লাহ তাহিদের নামাজ হজ জাকাত এগুলোর দাওয়াত অমুসলিমদের কাছে দিতে হবে এমনটি নয় তাহিদের আল্লাহর একত্ববাদ এ বিষয়টি পবিত্র কোরআন কম্পকেশ্বরা ইখলাস যদি পড়েন কুলহু আল্লাহ আহাদ বলো তিন আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় এই যে একটি বাক্য সুরা বাকারা পড়বেন আর তোমার সে তেষট্টি আল্লাহ সুমতা বলেছেন ওয়া ইলা হুকুম ইলাহু ওয়াহিদ লা ইলা ইল্লাহু রহমান রাহিম তিনি আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই তিনি অসীম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ সুমতা নিজের বিষয়ে তিনি বর্ণনা করছেন যে তিনি এক সুরা বাকারা পড়বেন আয়ত মতিশে পঞ্চান্ন আয়ত আল কুরসি আল্লাহ ইলা ইল্লা ইল্লাহু আল হাইউল কাইয়ুম তিনি আল্লাহ তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী তিনি জন্ম মৃত্যু রোহিত স্পষ্ট অনেক জায়গায় তাল্লা সুমতা নিজের বিষয়ে তিনি স্পষ্ট করেছেন কিন্তু আমরা যখন অমুসলিম হিন্দু ভাইয়ের কাছে যাব যদি পবিত্র কোরআনের এই বাণীগুলো তাদের সঙ্গে উপস্থাপন করি বা তারা কি সহজে মানবে তারা কিন্তু সহজে মানবে না কেন কারণ সে পবিত্র কোরআনকে ঈশ্বরের বাণী বা অথেন্টিক একটা গ্রন্থ আমরা মুসলিমরা যে ইমানের দাবি নিয়ে বলি ওদের মধ্যে এই জিনিসটা কাজ করবে না তার জন্য তারা বিশ্বাস করবে না তবে তাদের কাছে যেটা সব যদি উঁচু মানের গ্রন্থ বা বিশ্বাস করে সে বিশ্বাসটা দিয়ে যদি আবার বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি এটা কাজটা অনেক সোজা হয়ে যাবে হিন্দু বাইতে ধর্মগ্রন্থ শ্রীমাদ ভাগবত গীতা শ্রীমাদ ভাগবত গীতা নাম শুনেছেন ভাই শ্রীমাদ ভাগবত গীতা আমাদের ভারতবর্ষে এই গ্রন্থটিকে জাতীয় গ্রন্থে আখ্যায়িত করা হোক বলে কয়েক বছর আগে মিছিল করেছিল অনেকটা সফল হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা সফলতা লাভ করতে পারেনি শ্রীমাদ ভাগবত গীতা পড়বেন অধ্যায় নম্বর সাত শ্লোক নম্বর সতেরো পরিষ্কার বেশ সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ হিন্দু ভাইদের ঈশ্বর হিন্দু ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে একই কথা বলেছে একই কথা বলেছে একই ভক্তির বিশেষ সাথে শুধুমাত্র একজনে ভক্তি করো শ্রদ্ধা করো উপাসনা করো আর যে একজনে উপাসনা করে সে হচ্ছে মোক্ষ লাভ করতে পারবে মোক্ষ লাভ মানে স্বর্গলাভ স্বর্গলাভ মানে জান্নাতে যেতে পারবে যখন পবিত্র গণের একটা এত কুলু আল্লাহ ওয়াহাদ এটা যখন নিলাম আর হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে এই শ্লোকটি একটা নিয়ে নিলাম যে একই ভাক্তের বিশেষ সাথে শুধুমাত্র একজন উপাসনা করো একজনের বন্দনা করো তবে তুমি মোক্ষ লাভ করতে পারবে আমাদের দাওয়াত্রিক কাজটা কতটা সহজ হতে পারে কতটা পবিত্র করেন আয়ত দিলাম তার ধর্মগ্রন্থ থেকে দিলাম আমার গ্রন্থকে সে গ্রহণ না করতে পারে কিন্তু তার গ্রন্থ থেকে যখন আসবে অন্তত ইসলাম কবল না করলেও তার মনটা নরম হয়ে যাবে ইসলাম প্রসঙ্গে যেসব ভুল ধারণা আছে এটা অনেকটা দূর করা সম্ভব এইভাবে বিভিন্নভাবে তাকে প্রমাণ দিতে থাকেন অনেকগুলো আছে তাদের মধ্যে একটি ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় নম্বর আঠারো শ্লোক নম্বর বাষট্টি শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কার বলছে যে তামেব শানাং দুচ্ছা সর্বভাবনে ভারতা তৎ প্রাসাদাত পারম শান্তি স্থানাং প্রাপনশতি শাশ্বতামা হে অর্জুন সর্বাত্মকভাবে ওই ঈশ্বর উপাসনা করো যাকে পেলে পরম শান্তি স্থানাং প্রাপন সাথী শাশ্বতামা যাকে পেলে পরম শান্তি পাবা পরম শান্তি শাশ্বতা ধর্ম অর্থাৎ সত্য ধর্ম পাবা মক্ষ লাভ করতে পারবা পবিত্র গণের যে বাণী যে আল্লাহ সাল্লাহ তৌহিদ যদি কারোর মধ্যে থাকে সে একদিন না একদিন অবশ্যই জান্নাতে যাবে যতই গোনা করুক যতই গোনায় কাবেরা করুক শিখ মুক্ত ইমান যদি থাকে আল্লাহ সাল্লাহ আসমান জমিন সমান যদি পাহাড় সমান যদি পাপনীয় হাজির হয় যদি শিখ মুক্ত থাকে সে ব্যক্তি মিসকাত হাদিস নয় পঞ্চাশ সেখানে বাহান্ন পর্ব বর্ণনা হয়েছে যে আল্লাহ সুবাহ তারা বলেছেন যে না তাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেনি একদিন এখানে একই কথা বলা হচ্ছে যে একজন ঈশ্বর উপাসনা যদি করে পরম শান্তি স্থান আন সে শান্তির মধ্যে প্রবেশ করবে এটা যদি আমরা আর একটু ভালোভাবে দেখি যে সংস্কৃত হচ্ছে পরম শান্তি স্থান আন শান্তি শব্দের অর্থ যদি আমরা আদি করি কি হবে ইসলাম সে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করবে যে তুমি এক ঈশ্বর উপাসনা করো এবং তুমি সেখানে মক্ষ লাভ করতে পারো পরের দুটো মন্ত্র আঠেরো অধ্যায় তেষট্টি চৌষট্টি নম্বর মন্ত্র গীতা পরিষ্কার বলছে কৃষ্ণ অর্জুনকে যে এটা হচ্ছে গোপন সূত্র জানা বোঝার পরে তুমি এটাকে গ্রহণ করো স্পষ্ট কেউ যদি একটু গভীরভাবে দেখে বুঝতে পারবে যেখানে কিসের মেসেজটা দিচ্ছে কিসের দিচ্ছে হিন্দু বেড়া দেখবেন একসঙ্গে অনেকগুলো ঈশ্বরে উপাসনা করে বা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করছে তারা এইভাবে যে অনেকগুলো ঈশ্বরের কথা বিশ্বাস করছে বা তার উপাসনা করছে 
একটা উপনিষদ আছে অ্যাকচুয়ালি হিন্দুবাদের যদি ধর্মগ্রন্থের যে শাখা প্রশাখা বলতে লাগে মোটামুটি পনেরো মিনিট সময়টা কম হয়ে যায় কেন উপনিষদ আছে কমপক্ষে একশো আটটা এ পুরাণ আছে আঠেরোটি এটা হচ্ছে মহর্ষি ব্যাসদেব লিখেছে তারপরে আরও পুরাণ রচনা করা হয়েছে আরও বিস্তার উপর রচনা করা হয়েছে তার মানে একটি পুরাণের নাম হচ্ছে নারায়ণ পুরাণ নারায়ণ উপনিষদ মন্ত্র নম্বর চার সেখানে স্পষ্ট হয়ে বলছে তাদেরকে দাওয়াত যখন দেবেন এইভাবে আপনি বলতে পারেন যে তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করছে কি করছে না তার উপর ডিপেন্ড করে আপনি তাকে দাওয়াতে দিতে পারেন শ্লোকটি বলছে একই হি নারায়ণ আসি না ব্রহ্মা না বিষ্ণু না ঈশা না পুদ্বরী না দবা না নাক্ষত্রাণী না সুরিয়াহা এই সমগ্র সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে নারায়ণ ঈশ্বর তিনি একাই ছিলেন না ব্রহ্মা ব্রহ্ম ছিল না না বিষ্ণু এটা ঈশ্বরের নাম বিষ্ণু ছিল না না ঈশা মানে শিব তিনিও ছিলেন না না নাক্ষত্রাণী এই তারকা রাজি এগুলো ছিল না না সুরিয়া এই সূর্য ছিল না সমগ্র সৃষ্টি জগতের পূর্বে ঈশ্বর তিনি একাই ছিলেন তবে পবিত্র কোরআন আর হিন্দু ইসলাম বা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ যদি আমরা একত্রিত করি আমাদের জন্য মেসেজটা দিয়া বার্তাটা দিয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে পবিত্র গ্রন্থ মানতে না চাইলে চাইলেও তাদের ধর্মগ্রন্থটা অন্তত মানতে পারে আর এইভাবে কৌশল অবলম্বন করার জন্য আজ গোটা পৃথিবীতে যে ব্যক্তি দাওয়াত দিয়ে সবচেয়ে সফলতা অর্জন করেছে তার নাম কি ডক্টর জাকির নাইক তার কৌশলটা এতই সুন্দর যে পবিত্র করা মানতে যদি না চায় তার ধর্মগ্রন্থ তো মানবে তিনি কোনো বিতর্ক না কোনো পরস্পর বিরোধী কোনো কথা বলেনি যে হিন্দু ধর্মের এটা ভুল আছে এটা কুৎসিত বিষয় এটা নোংরা কথা এটা অসামাজিক কথা এগুলো কিন্তু তিনি প্রচার করেননি তিনি জাস্ট তাহুইদের বায়ানিগুলো পবিত্র কোরআন থেকে আর হিন্দুইজম অর্থাৎ হিন্দু ধর্মগ্রন্থকে তুলে দিয়েছেন মানুষের মনটাকে জয় করতে পেরেছেন কেন দেওয়ার একটি কৌশল হচ্ছে এর মধ্যে হিকমা আছে যে আপনি হাসি খুশি মুখে যেটার সঙ্গে কথা বলেন কেন সেটা তহ পড়বেন চল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবান তালা মুসা আসসালামকে বলেছেন ফেরা অনেক কাছে যেতে তবে কর্কশ কণ্ঠা বলেছিল তাকে সুন্দরভাবে দাওয়াত উপস্থাপন করতে হবে সেটা ইমরান পড়বেন এত একশো উনষাট আল্লাহ সাল নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে পরিষ্কার করে তিনিও বলেছেন যে তুমি যদি কর্কশ কণ্ঠী হতে তাহলে তোমার পাশে আর কেউ থাকতো না আপনি মুসলিম বলেন আর অমুসলিম বলেন কর্কশ ভাষাতে যদি কিছু বলতে যান সে গ্রহণ করবে না নরম ভাষাতে এবং সুন্দরভাবে কথা উপস্থাপন করে দাওয়াতের যে ফল পাওয়া যায় আপনি যতই কঠোর হবেন হবে না মানুষ আপনার পাশে থাকবে না আগে হিংসুক বলে আপনাকে তাড়িয়ে দেবে আপনাদের বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট দেখুন যারা আহালে হাদিস না গায়ের আহালে হাদিস অর্থাৎ যে তাকলিদপন্থী বিভিন্ন মাঝাব হতে পারে বিভিন্ন তার মধ্যে ফিরকাও হতে পারে তারা দেখবেন আজকে আহালে হাদিসের নামে এতই খারাপভাবে তার দাওয়াত মানুষের কাছে পেশ করছে আহলাদেশকে এমনই গালি দিচ্ছে বলুন তো ভাই তাদের বক্তব্যের প্রভাবে কটা আহলাদে শান্তি হয়েছে তার বাস্তব নমুনা দেখুন এত বলছে এত চ্যালেঞ্জ করছে স্টেজ দখল করছে মাহাফিলকে বন্ধ করে দিচ্ছে বড় বড় বই তাহিদ প্রকাশনের বুখারি মুসলিম আবু দাউদ সামনে নিয়ে তারা বলছে যে তাহিদ প্রকাশনের বুখারির মধ্যে জাল হাদিস আছে তবে এত কিছু তারা কৌশল অবলম্বন করে কটা সফলতা হয়েছে কটা আহলাদেশকে হানাফি বানিয়েছে ব্যতিক্রম গোটা বাংলাদেশে যে দশ কোটি মানুষ থাকে মুসলিমদের মধ্যে যারা সলাত আদায় করে একটাকে পারেনি দু একটা হতেও পারে কিন্তু আজকে দেখুন আহলে হাদিস আলে বলে বা যারা এমন ভাবে কোরআন হাদিসকে উপস্থাপন করছে যা না কোনো বিতর্ক না কোনো মুনাজারার অফার না কোনো চ্যালেঞ্জ করছে কিছু জাস্ট পবিত্র কোরআন আর সুন্নাকে স্পষ্টভাবে হাসি মুখে মানুষের সামনে পেশ করছে বক্তব্যের শেষে আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে আমরা দেখছি যেহেতু ফিল্ডে আছি মানে স্বয়ং সে আহলে হাদিস একটা মাহাফিল দেখ হয়ে যাচ্ছে কারণ কি কারণ আমরা তার সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে কথা বলছি না দাওয়াত দেওয়ার সময় পবিত্র কোরআন মুসুন্না থেকে স্পষ্ট দলিল দিচ্ছি আর সর্বশেষ বলছি যে ভাই এটা মানতে এখন হবে না আগে আপনি চেক করুন যদি পবিত্র কোরআন সুন্নাতে পেয়ে যান আপনি মানবেন এই বিষয়টি আমাদের সঙ্গে কয়েকদিন আগে হয়েছিল আমরা গেছিলাম ভোলাতে প্রোগ্রাম করতে ওটা পড়ছে বরিশাল বরিশাল ভোলাতে প্রোগ্রাম করতে গেছি প্রোগ্রাম স্থলে পৌঁছে গিয়েছি আমি শেখ মুকলেশ্বর রহমান মাদানি ছিলাম তো পৌঁছে গিয়েছি এ মতো অবস্থাতে বাড়িতে ঢুকছি সে ভাইয়ের বাড়িতে যে দাওয়াত দিয়েছে তখন বলছে যে ভাই প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল হয়েছে দশ ঘন্টা সফর করে পৌঁছিয়েছি তখন বলছে প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল হয়েছে কেন তো এখানে অমুক পীর সাহেবদের অমুক জিনিস ছিল তার জন্য ওরা অপবাদ দিয়ে এই প্রোগ্রামটাকে বন্ধ করে দিয়েছে প্রোগ্রামটা বন্ধ করে দিয়েছে আমরা দেখছি এত দূর থেকে এসেছি প্রোগ্রাম বন্ধ আমি শেখ বুকলেশ্বর রহমান মাদানি সাহেব খোঁজ পেলাম যে ও অমুক এলাকাতে একটা কৌমি মাদ্রাসা আছে তার পাশেই আমরা দুজন গেলাম 
যে আমরা সাড়ে চার ঘন্টা আলোচনা করেছি তবে আলোচনা যদি সময় করেছিলাম ওখানে দাউরা হাদিস পর্যন্ত পড়ানো হতো মাদ্রাসাতে কমপক্ষে পঞ্চাশ জনের উপরে স্টুডেন্ট আছে আর শিক্ষক মোটামুটি আরও তিরিশ জন আছে আরও ছাত্র অনেক আছে টোটালে কয়েক হাজারে কাছে গেছে তাদের গণনা অনুযায়ী তাদের গণনা অনুযায়ী তো সকলে বসে আছে আমরা দুজন আলোচনা শুরু করলাম তারা আলোচনা শুরু করলো আমরা নরম ভাষাতে শুধুমাত্র আলোচনা করেছি কোনো মানে হিমস্রভাবে কথাবার্তা বলা অ্যাটাক করে কথা বলা এমন কিছু করিনি শুধুমাত্র তারা দলিল দিয়েছে তাদের মাসালাগত আর আমরা দলিল দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ চার ঘন্টা আলোচনা করার পরে তাহলে শিক্ষক মাস্টার যতগুলো ছিল সবগুলো মাথা নত করেছে আলহামদুলিল্লাহ তার প্রতিবাদ শেষ থেকে একটা জবাব দিবে এটা দেয়নি শেষ কথা আমরাই বলেছি তাতে তারা বিশেষ করে দলিল লেগেছে মাথা তারা নত করেছে এবং তারা স্বীকার করেছে যে ভাই এই বিষয়গুলো আমাদেরকে আরো দেখতে হবে সময় চেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ শুধুমাত্র তাদের সঙ্গে উপস্থাপন করেছিলাম কি কোরআন আর হাদিস কোনো কটক্ষ ভাষা করিনি কিন্তু বর্তমান যারা মিডিয়া পেয়েছে ইউটিউব যাতে কিছুদিন আগে ফতো ছিল যে টিভি দেখা না যায় ধারাম আজকে ইউটিউবে বড় বড় কথা বলছে দেখেছেন কিছুদিন আগে ফতো ছিল কি তাদের যে টিভি দেখা টিভি বাইতে রাখা সমস্ত কিছু হারাম কিন্তু ইউটিউব এই সমস্যা এখন আর নেই আবার এটাকে কাজে লাগিয়ে আজকে দাওয়াত দেওয়ার নাম করে যেমন ধর তারা উপস্থাপন করছে আমি তো মনে করি যে সারা জীবন যদি বোকে চলে যায় এভাবে চিৎকার মেরে যায় এই কোটি কোটি আহলা জীবন তো দশ টাকা তাদের দিকে নিয়ে যেতে পারবে না এটা বৃথা চেষ্টা শুধু তাই দাওয়াতের একটা কৌশল আপনাকে যেটা বললাম যে দাওয়াত দেবার সময় আপনাকে নম্র হতে হবে অবশ্যই যদি কঠোর হয়ে যান তাদের বিপক্ষে যদি কথা বলেন আপনার কথা একটা মানুষে শুনবে না আপনি যদি প্রথমে যদি দেবী দুর্গা কে গিয়ে যদি বলেন যে দুর্গা পূজা করার জন্য বেশ্যা বাড়ির মাটি লাগে একটা হিন্দুকে যদি বলেন এই যে আপনি কথা কথা সত্য দুর্গা পূজা যদি করতে হয় অর্চনা করতে হয় বেশ্যা বাড়ি মাটি লাগে আপনি প্রথমে যদি এটাকে অন্য ইঙ্গিত করে বলেন যে বেশ্যা বাড়ির মাটি ছাড়া দুর্গা পূজা হয় না তোমাদের আবার কেমন ভগবান এ কথা বলে মানবে মানবেন আপনার বিপক্ষে দাঁড়াবে অবশ্যই বিপক্ষে দাঁড়াবে আমরা বলতে পারি ওইভাবে প্রমাণ করতে পারি যে দেবী দুর্গা ঈশ্বর ন তারও প্রমাণ দিতে পারি কেন দেবী দুর্গার যখন দর্শন মন্ত্র আছে মানে যখন আপনি প্রবেশ করবেন মণ্ডপে প্রবেশ করবেন হিন্দু ভাইরা করে থাকে শ্লোকটি হচ্ছে যে ইয়া দেবী সর্বভূতে শিব মাতৃ রূপে ইয়া দেবী সর্বভূতে দেবী স্ত্রীলিঙ্গ না পুংলিঙ্গ কৌশল দেবী স্ত্রীলিঙ্গ না পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ দেবী হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ সেতা সূত্র পরিষদ অধ্যায় নম্বর ছয় শ্লোক নম্বর নয় নাচাচ্ছে ক্যাচিত পাতি রাস্তি লোক নাচে সালিঙ্গামা ঈশ্বর ডেফিনেশন দিচ্ছে যিনি সত্যিকারের ঈশ্বর হবেন তার কোনো নচা লিঙ্গামা তার কোনো লিঙ্গ থাকবে না কিন্তু দেবী দুর্গা প্রসঙ্গে কি বলছে ইয়া দেবী মানে স্ত্রীলিঙ্গ মাতৃ রূপে মা স্ত্রীলিঙ্গ তাকে পাল্টা প্রশ্ন করুন ভাই আপনার ধর্মগ্রন্থ বলছে যে যিনি ঈশ্বর হবেন তার কোনো লিঙ্গ থাকবে না অথচ দেবী দুর্গা ইনি তো লিঙ্গ আছে ইনি কিভাবে ঈশ্বর হতে পারেন হয় ধর্মগ্রন্থ ঠিক নচে আপনাদের বিশ্বাস ভুল যে কোনো একটা নাহলে আপনার বিশ্বাসটাকে আপনি যে ঠিক মনে করেন তার ধর্মগ্রন্থ ভুল আছে যে কোনো একটা দেখবেন আপনি কৌশল অবলম্বন করছেন এখানে উনি জবাব দিতে পারবেন না আর একটি তথ্য জেনে নেন যে দুর্গা শব্দটি চারটে বেদের একটা জায়গাতে ব্যবহার করা হয়নি দুর্গা শব্দটি বেদে একবার ব্যবহার করা হয়নি এমনকি ভগবান শব্দটি বেদের কোনো জায়গাতে ব্যবহার করা হয়নি যে ভগবান বলছে তারা ভগবান শব্দটি নেই দুর্গা শব্দও নেই তাকে যখন এইভাবে দিবেন কিন্তু আপনি প্রথমে যদি বলেন যে বেশ্যাবাড়ি মাটি ছাড়া দুর্গা পূজা হয় না তোমাদের কেমন ভগবান শুনবে শুনবে না কেন আমরা তাকে কিছু মনে করি না কিন্তু তিনি তো তাকে ঈশ্বর মনে করেন তিনি তো দুঃখ পাবেন ব্যথা পাবেন তাই আমরা আপনাকে কয়েকটি বিষয় উপস্থাপন করতে চাইলাম এটাই এ বিষয়ে অনেক লম্বা আলোচনা আছে আমরা আলোচনা খুব দীর্ঘায়িত করব না আলোচনা শেষ করব দুটো শুধু জিনিস আপনাকে দেওয়ার চেষ্টা করলাম এক যে আল্লাহ সুবান তালা প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা মাখলুকা যখন সৃষ্টি করেছেন তার নিজস্ব একটা ধর্ম দিয়েছেন ধর্ম যদি সে ত্যাগ করে আল্লাহ সুবান তাকে তাকে স্থানচ্যুত করবেন করবেন এটা নিশ্চিত জন্ম বললাম একটা মাইক এর ধর্ম হচ্ছে শব্দটিকে বিস্তার করা মাইক যদি শব্দটি বন্ধ করে দেয় মাইক থেকে আমরা ত্যাগ করে দিব কেন সে তার ধর্ম ত্যাগ করেছে আল্লাহ সুবাহ আমাদের স্রষ্টা আমাদেরকে একটা কাজ দিয়েছে একটা ধর্ম দিয়েছে ইসলাম এবং অনেক কাজ আছে যদি আমরা কাজটাকে পরিত্যাগ করে দিই আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে মর্যাদা যেটা দিয়েছে তিনি ছিনিয়ে নেবেন যেমনভাবে নেওয়া হয়েছে দুই নম্বর বিষয় যে দাওয়াত যখন দিব সেই সময়তে অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে মুসলিমদের কাছে পৌঁছাতে হবে তার মধ্যে কৌশল অবলম্বন করতে হবে আর অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেওয়ার কৌশল হচ্ছে সিমিলার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা সিমিলার হিন
অনেক খারাপ খারাপ কথা আছে এত খারাপ কথা আছে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না মুন সঙ্গীতা যেহেতু পরে নবম অধ্যায় একাশি নম্বর মন্ত্র থেকে একদম দেড়শো খারাপ পর পর মন্ত্র বলেন একদম নিকৃষ্ট কথা আছে যেগুলো ফিকে হানাফি দেওয়া আছে ফিকে হানাফি দেওয়া আছে যে স্বামী স্ত্রীর বিষয়ে এত এত খারাপ কথা আছে মহিলাদের বিষয়ে এমন কথা আছে ওই কথাগুলো মুনি সঙ্গীতা থেকে মনে হয় যে হৃদয় কপি করেছে এরকম মনে হয় দুটোকে সামনে সামনে রাখবেন যখন তখন বুঝতে পারবেন তো যখন দাওয়াত দিবেন তখন সেই সময় মনে রাখবেন যে সিমিলার বিষয়ে দাওয়াত দেওয়া আর তিন নম্বর বিষয় দাওয়াত আপনি মুসলিম বা অমুসলিম যাকে দেন না কেন আপনাকে আচরণটা করতে হবে ভদ্র অবশ্যই ইনশাল্লাহতে সফলতা আছে আজকে মতো আমরা আলোচনা এখানে শেষ করলাম সুবান কাল্লাহমা অবিহামদিক আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু যে সম্মানিত বা প্রাণপ্রিয় ছোট ভাইরা আমরা ব্রাদার রাহুলের বক্তব্য থেকে বুঝতে পারলাম যে উনি এক ধর্মের জ্ঞান অর্জন করেন নাই বিভিন্ন ধর্মের কেতাবের জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং ইসলাম একমাত্র ধর্ম এর বিকল্প নাই এ কথাটা অন্য মানুষদের অর্থাৎ গায়ের মুসলিম যারা তাদেরকে বোঝানোর জন্য তাদের ধর্মের কেতাব দিয়ে বুঝাইতে হবে এই সাবজেক্টটা আমাদের বাংলাদেশ থেকে পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে যদি আমরা এই সাবজেক্টটা নাও পারি কমপক্ষে ইসলাম ধর্ম যে কেতাব রয়েছে যেখানে শেরেক বেদাত খোরাফাত ভরপুর হয়েছে এগুলোকে দমনের জন্য আমাদের দায়িত্ব দরকার বক্তা তো অনেক পাওয়া যাচ্ছে প্র্যাকটিসি বক্তার অভাব নাই কিছুদিন পরে আপনার দেখা যাবে ঘরে ঘরে এরকম বক্তব্য বা বক্তা বেড়ে গেছে আমাদের বক্তার থেকে দরকার আমাদের বেশি আলেমে দিন আলেমে দিনের খুব অভাব এই জন্য হার্ড পরিশ্রম করে আপনার শিক্ষা এমনভাবে অর্জন করতে হবে কোরআন সন্ন্যাস থেকে যেন কিছু বের করতে পারি আমি কোরআন সন্ন্যাস আমার সামনে আসলে যেন পড়তে পারি বুঝাইতে পারি আর কোনো রকম টুপি দাঁড়ি পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে মুলবি লেবাস পড়লাম আর ইসলামের জন্য কিছু করতে পারলাম না তাহলে এই লেবাস দিয়ে কাজ হবে না দুনিয়ার পিছে ছুটলাম তাহলে এই এলেম দিয়ে কোনো কাজ হবে না এই জন্য আমাদেরকে এখন থেকে নিয়ার ঠিক করতে হবে এবং এখন থেকে লেখাপড়া এভাবে করতে হবে যাতে করে ভবিষ্যতে আমরা ইসলামের জন্য কিছু করতে পারি যেমন আমাদের এখানে রয়েছেন ওলামাই কেরাম হ্যাঁ অনেকেই আছে নাম বলে শেষ করা যাবে না মাদ্রাসা প্রিন্সিপাল সাহেব চলে গেলেন এই যে আলেম হয়েছেন এনারা হচ্ছে আলেম আলেম ডিপ আলেম হতে হবে ডিপ আলেমের জন্য নাহ সরফ মুখস্থ করতে হবে নাহ সরফের যে কোনো একটি কেতাব নাহবিমির নাহবিমির নাহ মধ্যে নাহবিমির তারপরে হেদায়ত নয় এই দুইটি কেতাব মুখস্থ করতে হবে ফার্স্ট লাস্ট তারপরে সরফের জন্য পাঞ্জেগঞ্জের কিছু আর মিজান মুসাহেব তারপরে এভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি কেতাব মুখস্থ করতে হবে তাহলে পারে ইনশাল্লাহ আলেম হওয়া যাবে এমনি উসুল হাদিস উসুল তফসির ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা ইনশাল্লাহ সেভাবে পরিশ্রম করব এবং আল্লাহর জন্য পড়ব আল্লাহ বরক দেবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহর জন্য দাওয়াতি কাজ করে যাব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের তফি দান করব আমরা মজলিস শেষের দোয়া পড়ে নিই সুবাহিকাহমদিকা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত